आज हमारा टॉपिक है एंटी डायोरेटिक ड्रग एंटी डायोरेटिक ड्रग वो ड्रग्स होते हैं जो यूरनरी uh, आउटफ्लो को या यूरनरी कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए यूरन आउटफ्लो को कम करने के लिए दिया जाता है ओके okay. सो so, जो हमारी बॉडी में नेचुरली अकरिंग एंटी डायोरेटिक हार्मोन होता है जो पोस्टियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं उनको हम वैसोप्रेसिन भी कह सकते हैं दिस वैसोप्रेसिन कैन बी दीज आर सिक्रीटेड इन ह्यूमन्स ऑल्सो एंड जो दूसरा लिविंग uh, ऑर्गेनिज्म है जिनसे ये सिक्रीट जिनमें ये सिक्रीट होते हैं वो हम स्वाइन के बारे में बात कर रहे हैं बिकॉज ये स्वाइन में से जो वैसोप्रेसिन uh, सिक्रीट होते हैं उनका भी डेरिवेटिव लिया जाता है फॉर द ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेशन ओके सो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासेस को लेंगे वन जो ह्यूमन बींग में सिक्रीट होते हैं एंड द सेकेंड वन इज़ फ्रॉम द स्वाइन ओके सो ये जो वैसोप्रसन है दिस इज़ नोना पेप्टाइड इट हैव नाइन अमाइनो एसिड कॉन्स्टिट्यूशन जो ह्यूमन बींग में वैसोप्रसन रिलीज होते हैं उनका जो एट अमाइनो एसिड होता है एट पोजिशन पे जो अमाइनो एसिड होता है वो आर्जनिन होता है इसीलिए ह्यूमन बींग से डिराइव किए हुए वैसोप्रसन को हम आर्गे प्रसन कह सकते हैं ओके okay. लाइक द सेम वे जो स्वाइन या पिक से जो लिए जाते हैं वैसोप्रसिन उनका जो एट पोजीशन होता है वहाँ पे लाइसिन प्रेजेंट होता है इसीलिए उस वैसोप्रसन को हम कहते हैं लाइप्रेसिन ओके नाउ हम ये भी देख लेते हैं कि वैस जब ये एंटी डायोरेटिक हार्मोन या वैसोप्रसन हमारी बॉडी में जब रिलीज होते हैं तो वो किस किस रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड कर सकते हैं ओके okay. सो so, वैसोप्रसन के दो मेन क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसेप्टर्स हैं वी वन रिसेप्टर एंड वी टू रिसेप्टर वी वन रिसेप्टर को फर्दर दो में डिवाइड किया गया दैट इज़ वी वन ए रिसेप्टर एंड वी वन बी रिसेप्टर वी वन ए रिसेप्टर्स जो हैं वो ज़्यादातर सारे ही वैस्कुलर और अदर स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होते हैं प्लेटलेट्स में लिवर में ऐसे कईयों जगहों पर वी वन ए मस जो रिसेप्टर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं इनका बेसिकली जो फंक्शन होता है दैट इज़ टू कॉज वैसो कॉन्स्ट्रक्शन ओके नाउ द सेकेंड थिंग इज़ हाँ वैसो कॉन्स्ट्रक्शन के साथ साथ दे ऑल्सो कॉज इंक्रीज फोर्स या पॉजिटिव आइनट्रॉपिक एक्शंस वी वन बी जो रिसेप्टर्स होते हैं दैट आर मेनली प्रेजेंट या लोकलाइज इन द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड इस दे फंक्शन इज टू इंक्रीज द ए सी टी एच रिलीज तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि जो वी वन रिसेप्टर्स हैं दैट डू नॉट हैव द एंटी डायोरेटिक एक्शन इन द बॉडी ओके नाउ द सेकेंड थिंग इज वी टू रिसेप्टर वी टू रिसेप्टर्स जो हैं दे आर प्राइमरली प्रेजेंट इन कलेक्टिंग डक्ट सेल्स या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के जो सेल्स होते हैं किडनी के उनमें प्रेजेंट होते हैं एंड दे इन्हांस द एंटी डायोरेटिक एक्शन कुछ वी टू रिसेप्टर्स वैसो डायलेटरी वेसल्स में भी प्रेजेंट हो वैसो डायलेशन कॉज करने के लिए ब्लड वेसल्स में भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन प्राइमरली दे आर प्रेजेंट इन द कलेक्टिंग डक्ट सेल्स इन द किडनी ओके सो स्पेसिफिकली जो हम एंटी डायोरेटिक एक्शन चाहते हैं बॉडी में वो हमें किससे मिलेगा फ्रॉम द वी टू रिसेप्टर्स ऑफ द वैसोप्रसन नाउ हम ये भी देख लेते हैं कि किस मैकेनिज्म के थ्रू एंटी डायोरेटिक एक्शन अकम्पलिश हो पाता है तो यहाँ पे हमने ये सेगमेंट दिखाया है जिसमें दिस इज द एपिकल मेम्ब्रेन दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट सेल्स ऑफ द किडनी एंड दिस इज द बेजोलेटल मेम्ब्रेन सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ब्लड रीजन्स हियर ओके सो जब भी यहाँ से स्टार्ट करते हैं जब भी ब्लड में आ, या प्लाज्मा में ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है तो उस वक्त क्या रिलीज होगा ए रिलीज होगा ओके ए डी बेसिकली रिलीज होते हैं जब बॉडी में डिहाइड्रेशन हो बीपी बहुत ज़्यादा इंक्री बीपी मतलब बहुत ज़्यादा अगर डिक्रीज हो रहा हो या फिर वाटर बहुत ज़्यादा जैसे हमने कहा डिहाइड्रेशन कंडीशंस में तो उन टाइमिंग में या ऑस्मोलैरिटी बहुत इंक्रीज हो रही हो उन टाइमिंग में पोस्टीरियस पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं ए तो जब ए रिलीज होते हैं सो दे विल कम टू द कलेक्टिंग डक्ट सेल्स और वहाँ पे क्या प्रेजेंट है वी टू रिसेप्टर्स वी टू रिसेप्टर्स पे आके ये बाइंड जब करेंगे तो दे विल एनहेंस द कन्वर्जन ऑफ ए टी पी इंटू साइक्लिक ए एम पी ओके जब साइक्लिक ए एम पी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है कलेक्टिंग सेल्स के अंदर तो वो कॉज करते हैं द रिलीज ऑफ प्रोटीन काइनेज ए नाउ दिस प्रोटीन काइनेज ए विल स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ एक्वापोरिन और ये एक्वापोरिन ऐसी चीज़ होती है जो यहाँ पे सिक्रीट होकर इन एपिकल मेम्ब्रेन्स के सरफेस पे आके डिस्पर्स हो जाते हैं एंड ये वाटर को अट्रैक्ट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स को ये अट्रैक्ट कर कर वापस लेके आते हैं टू दी 
ब्लड वेसल्स या प्लाज्मा और इस तरीके से ये ब्लड में डाइल्यूशन इंक्रीज़ करते हैं या प्लाज्मा वॉल्यूम को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं बाई दिस वे ओके सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एंटी डायोरेटिक हार्मोन हमने अभी देखा कि ह्यूमन बीइंग में सिक्रेट होने वाले जो एंटी डायोरेटिक हार्मोन है या जिसको हमने वैसोप्रसन कहा वो उसके किस तरीके के फंक्शंस थे तो उसी को हमने जो एट आर्जनिन वैसोप्रसन होता है उसको हमने आर्जनिन वैसोप्रसन ये एवीपी के नाम से लिखा है जो ह्यूमन बॉडी में सिक्रेट होता है आ, अगर ये देते हैं इससे डिराइव किया हुआ अगर ड्रग देते हैं एज एन एंटी डायोरेटिक ड्रग तो ये ओरली इनफेक्टिव होते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी टायरोसिन की इफेक्ट से मेटाबलाइज या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इसलिए हम सिर्फ इस ड्रग को पेरेंटरली या नेजल ड्रॉप के थ्रू या नेजल रूट के थ्रू ही एडमिनिस्टर कर सकते हैं आ, इसका जो हाफ लाइफ होता है प्लाज्मा हाफ लाइफ वो करीबन ट्वेंटी फाइव मिनट्स के आसपास होता है टोटल ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है दैट इज़ अबाउट थ्री टू फोर मिनट्स ओके जो ड्रग हम यूज़ करते हैं मेनली दैट इज़ पॉस्टेक्टॉन दैट इज एक्विज ए वी पी इन द डोसेज ऑफ टेन यूनिट इंजेक्शन आई एम और सबक्यूटेनियस ओके अगर हम अब वैसोप्रसन के अलग एनलॉग्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले लाइप्रसन है जो पिग से या स्वाइन से डिराइव किया गया है वहाँ पे एट पोजीशन पे आर्जिनिन ना हो के लाइसिन है इसलिए हम उसे लाइप्रसन कहते हैं लाइप्रसन जो है ए से कम जो ह्यूमन बॉडी में सिक्रीट होता है ए उससे कम पोटेंट है लेकिन ये लॉन्गर एक्शन है लॉन्गर ड्यूरेशन है इसी ये यूज़ किया जा सकता है ये दोनों ही रिसेप्टर्स पे वर्क करते हैं V1 पे भी और V2 टू रिसेप्टर्स पर भी इसमें जो ड्रग हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ वैसोपिन दैट इज़ 20 इंटरनेशनल यूनिट्स पर एम एल एज एन इंजेक्टेबल ओके टर्लीप्रेसिन जो है दैट इज़ अ प्रो ड्रग ऑफ वैसोप्रेसिन मतलब दिस इज समथिंग व्हिच इज़ सिमिलर टू वॉट इज बींग सिक्रेटेड इन द ह्यूमन बॉडी इनका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है दैट इज़ वैसो कंस्ट्रक्शन जो बाकी जो वैसोप्रसन है या जो और भी हम ड्रग देखेंगे उनसे ज़्यादा वैसो कंस्ट्रक्टिव एक्शन है इस वजह से ये बहुत अच्छा एक ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर दी ब्लीडिंग ईसोफेजल वायरस दैट इज ईसोफेगस के लोअर एंड्स में जब अब नॉर्मल वेन्स डेवलप हो जाते हैं और वो जब ब्लीड करने लगते हैं उनके लिए बहुत रैपिडली एक्टिंग जो ड्रग है दैट इज टर्ली प्रेजेंट ओके सो दैट इज अ वी वन एक्शन वी वन एक्शन हमने पढ़ा था कि इट हैज अ वैसो कंस्ट्रक्शन तो दिस हैज अ वेरी गुड वैसो कंस्ट्रक्शन इसमें जो ड्रग हम यूज कर रहे हैं दैट इज ग्लाइप्रेसिन वन एम जी फ्रीज्ड पाउडर को फाइव एम एल के डायल्यूट के साथ डायल्यूट के साथ डायल्यूट करके एज एन इंजेक्टेबल दिया जाता है डेस्मोप्रेजन इज अ वेरी गुड ड्रग एंड जितनी भी वी टू रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन हमें चाहिए बॉडी में उसके लिए सबसे अच्छा ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो डेस्मोप्रेजन है डेस्मोप्रेजन इज अ सिंथेटिक ड्रग जिसके एट पोजिशन में आर्जिनिन ना होकर डी आर्जिनिन है दैट्स वाई द नेम डेस्मोप्रेजन ओके ये ओरली इफेक्टिव हैं आर्जिनिन जो थे वो ओरली इफेक्टिव नहीं थे लेकिन डी आर्जिनिन की वजह से ये ओरली इफेक्टिव हो जाते हैं इनका जो डिग्रेडेशन है बाय टायरसिन वो बहुत स्लो होता है इसलिए इनका जो एक्शन है वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है इनका जो पोटेंसी है या जो एफिकेसी है दैट इज़ ट्वेल्व टाइम्स मोर देन ए जो प्लाज्मा हाफ लाइफ है दैट इज़ अराउंड वन टू टू आवर्स और जो टोटल ड्यूरेशन है दैट इज़ अबाउट एट टू ट्वेल्व आवर्स ओके ये जो ड्रग हैं इनका V2 एक्शन बहुत अच्छा है लेकिन V1 एक्शन अच्छा नहीं है इसलिए इनमें वैसो कंस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टीज नहीं होती इस ड्रग में इसमें जो ड्रग हम आ, देते हैं दैट मेनली प्रोड्यूस दी V2 टू रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन ओके अगर हम एंटी डायोरेटिक हार्मोन या उनके जो एनालॉग्स हैं उनका अगर यूजर्स देखें तो ये डायबिटिक इंस्पिडस के लिए बहुत अच्छा है डायबिटिक इंस्पिडस जब ए डी एच हारमोन जो है या एंटी डायोरेटिक हारमोन जो है वो कम होने की वजह से पॉलीयूरिया होने लगता है उस कंडीशन में हम uh, इन ड्रग्स को दे सकते हैं ए डी एच सिंथेटिक या नेचुरल डेरीवेटिव को हम दे सकते हैं जो डायबिटिक इंस्पिडस है दे आर ऑफ टू टाइप्स वन इज न्यूरोजेनिक एंड द सेकेंड वन इज नेफ्रोजेनिक ओके सो जो न्यूरोजेनिक डायबिटिक इंस्पिडस है उनके लिए ये ड्रग बहुत अच्छे हैं लेकिन दे डू नॉट हैव एक्शन ऑन दी नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंस्पिडस बेड वेटिंग जो बच्चों में होता है उसके लिए ये बहुत अच्छा ड्रग है हीमोफीलिया हीमोफीलिया इज अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू क्लॉटिंग फैक्टर्स तो हम देखते हैं कि ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एंटी डायोरेटिक हारमोन्स जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है इस वजह से हीमोफीलिया के लिए बहुत अच्छा है एंड 
टर्ली प्रेसन के लिए तो हमने बोला ही था कि ब्लीडिंग इज ऑफ एजल वायरसेस के लिए बहुत अच्छा है एडवर्स इफेक्ट्स हम देखते हैं कि नेजल रूट के थ्रू अगर दिया जाता है तो नेजल कंजेशन ज़्यादातर कार्डिफ जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं उन्हें कम करने के लिए नेजल रूट के द्वारा दिया जाता है उन कंडीशंस में हम देखते हैं कि नेजल इरिटेशन नेजल ब्लीडिंग जिसको हम एपिस्टैक्सिस कह रहे हैं नेजल इन्फ्लामेशन uh, जिनको हम राइनाइटिस कहते हैं ये सब हो सकता है फीमेल्स में पर्टिकुलरली बैक एक हो सकते हैं क्योंकि एंटी डायोरेटिक हारमोन जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है जहाँ से ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होता है और ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जो है वो जो स्ट्रक्चरली बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं इसलिए जब हम वैसोप्रेसिन देते हैं तो यूट्राइन रिसेप्टर्स पे जाकर ये बाइंड कर पाते हैं वैसोप्रेसिन ऑक्सीटोसिन समझ कर, और इस वजह से ऑक्सीटोसिन के एक्शन शो करते हैं दैट इज कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन की वजह से बैक एक होने के चांसेस हैं यूट्राइन कंस्ट्रक्शन ओके फ्लूड रिटेंशन हो सकता है बहुत ज़्यादा अगर वाटर रिटेन हो जाए तो एंड वैसो कंस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है उस वजह से कार्डिक आफ्टर लोड भी बढ़ सकता है सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी दिस थिंग एंटी डायोरेटिक हॉर्मोन एंड इट्स एनालॉग्स ओके सेकेंड क्लास ऑफ एंटी डायोरेटिक ड्रग्स में हम पढ़ रहे हैं थाइजाइड्स के बारे में थाइजाइड्स हमने पढ़ा है कि ये एक डायोरेटिक ड्रग है जो यूरनरी फ्लो को बढ़ाने में मदद करता है लेकिन बाय सम अनएक्सप्लेन या अननोन मैकेनिज्म ये uh, जो ए डी एच डिफिशेंट पेशेंट्स होते हैं या जो डायबिटिक इंस्पिडेंस वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें जब ये थायजाइड ड्रग दिया जाता है तो दे डोंट कॉज अ डायोरेटिक इफेक्ट दे कॉज अ एंटी डायोरेटिक इफेक्ट ओके एंड इस थायजाइड जो ड्रग है उनका एक बेनिफिट है ओवर दी ए या आर्जिनिन वैसोप्रसिन जो है वो ये है कि आर्जिन वैसोप्रसिन सिर्फ न्यूरोजेनिक जो डायबिटिक इंस्पिडेंस पेशेंट्स थे उन पर ही एक्ट करता था लेकिन ये जो थायजाइड्स हैं इनका दोनों एक्शन है ये नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंस्पिडस और न्यूरोजेनिक डायबिटिक इंस्पिडस दोनों पे ही बेनिफिशियल हैं इसीलिए इस ड्रग का एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट होता है सो दे हैव एन एंटी डायरेटिक इफेक्ट ऑन द डायबिटिक इंस्पाइडस पेशेंट जो हम देते हैं ड्रग दैट इज क्लोरो हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड 25 टू 50 एम जी टी डी एस ओके नेक्स्ट हम कुछ मिसलेनियस ड्रग्स के बारे में बात कर लेते हैं जिनमें uh, जो और क्लासेस ऑफ ड्रग्स में इंक्लूड होते हैं लेकिन इन ड्रग्स की कुछ एंटी डायोरेटिक प्रॉपर्टी भी होती है ओके okay. जैसे फर्स्ट ड्रग इज इंडोमेथासन इंडोमेथासन एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है बाकी जितने भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हम पढ़ते हैं उनमें किसी में भी एंटी डायोरेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होते हैं लेकिन इस ड्रग में एंटी डायोरेटिक प्रॉपर्टी है बेसिकली दे हैव एन इफेक्ट ऑन दी नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंस्पिडस ओके क्लोर प्रोपामाइड जो है दैट इज़ एन हाइपोग्लाइसेमिक ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है मतलब डायबिटिस पेशेंट्स के लिए दिया जाता है uh, इनका जो इफेक्ट है न्यूरोजेनिक डायबिटिस के इंस्पिडस के ऊपर बहुत अच्छा है दे कैन बी गिवन एज एन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 125 ट्वेंटी फाइव टू फाइव हंड्रेड एम जी पर डे डोज ओके नेक्स्ट जो ड्रग है वो एक एपिलेप्टिक uh, ड्रग है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग दैट इज कार्बोमेजपिन ये जो ड्रग है इनका भी न्यूरोजेनिक डायबिटिक इंस्पिडस मतलब ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ पे उस साइड पे जाके दे हैव एन इफेक्ट जिसकी वजह से वो ए डी एच के सिक्रेशन को बढ़ा सकते हैं ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस मिसलेनियस ड्रग्स तो आज हमने एंटी डायोरेटिक ड्रग्स के बारे में पढ़ा एंटी डायोरेटिक ड्रग्स वो हैं जो हम तब देते हैं जब हमें यूरिन uh, का जो आउटपुट है वो कम करना है यूरिनरी फ्लो को रिड्यूस करने के लिए तो उसमें हमने तीन क्लासेस uh, तीन क्लासीफिकेशन पढ़े फर्स्ट हमने पढ़ा वैसोप्रेसिन या एंटी डायोरेटिक हार्मोन के बारे में जो नेचुरल हैं और नेचुरल डेरिवेटिव्स और सिंथेटिक डेरिवेटिव्स के बारे में सेकंड क्लास हमने थायजाइड के बारे में पढ़ा और थर्ड हमने कुछ मिसलिनियस ड्रग्स के बारे में पढ़ा आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं थैंक यू